हेलो चिल्ड्रेन कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टुडे आई एम हेयर विद द सेकंड चैप्टर ऑफ योर साइंस दैट इज प्लांट्स फॉर क्लास फोर बच्चों इस चैप्टर में जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली क्या क्या हैं सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट दी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देन रूट एंड इट्स फंक्शन एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ रूट्स ये तीन चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट ऑफ प्लांट सो दिस इमेज दैट आई एम शोइंग यू हेयर इट शोज फ्यू पार्ट ऑफ प्लांट लेकिन आप इससे ज्यादा पढ़ चुके हैं आपको इससे ज्यादा भी आती है जिससे सबसे पहले हम बात करेंगे देर इज अ रूट देर इज अ स्टेम लीव फ्रूट यहाँ पर फ्लावर्स है स्टेम है ब्रांचेस है ठीक है देर आर मेनी पार्ट ऑफ द प्लांट और ये चीजें आप फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में पहले भी पढ़ते आए हैं तो यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे इस चैप्टर में जो मेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रूट ऑफ अ प्लांट तो जैसे बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो द रूट वो रूट जो है वो प्लांट का जो पार्ट है वो कहाँ ग्रो करता है क्या वो ग्राउंड के ऊपर होता है नहीं रूट जो है वो प्लांट की जो रूट होती है दे ग्रो अंडर द ग्राउंड सो रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट so you can look here what is a root root is the underground part of a plant right here i have shown you two images also aap dekh sakte hain ki dono mein roots show ki hain and both are growing under the ground so ye aapko bahut acche se malum hai ki root jo hai plant ki kahan par grow karti hai next jo hai hamara types of roots roots kitne types ki hoti hain mainly there are two main types of roots one is tap root and the other is fibrous root tap root jo hai that is a single long root aur wo that is uh, thick and strong also jabki jo dusri type hai fibrous root jo hoti hai it grows near the base of the stem aur wahan se wo tapered karti hai downwards so agli picture mein we will discuss more about them सी हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन टैप एंड फाइब्रस रूट तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टैप रूट के बारे में टैप रूट कैसी रूट होती है इट इज अ सिंगल सिंगल यानी कि अकेली लॉन्ग रूट है एंड मेनी थिन रूट अराइज फ्रॉम इट मतलब एक सिंगल लॉन्ग रूट है वो की जो की डीप जा रही है ग्राउंड के अंदर और बहुत सारी पतली पतली रूट उससे निकल रही है जबकि फाइब्रस रूट में क्या होता है बहुत सारी रूट जो है स्टेम के बेस पे ही निकलना शुरू हो जाती है उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है नेक्स्ट डिफरेंसेस उनका जो जैसे मैंने आपको बता दिया जो टैप रूट है उसकी जो मेन रूट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक होती है जबकि फाइब्रस रूट में ऐसा कुछ नहीं होता सारी रूट जो है वो सेम साइज की होती है और लगभग सेम शेप की भी होती है टैप रूट जो है सॉइल में बहुत ज्यादा गहरी चले जाती है टू सर्च फॉर वाटर जबकि फाइब्रस रूट जो है सॉइल में बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती है इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देना चाहूंगी फाइब्रस रूट का आपने कभी ऐसे ग्रास को निकालने की कोशिश की होगी जमीन से वो बड़ी ही आसानी से आपके हाथ में बाहर निकल जाता है तो ग्रास की जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है वो जमीन में बहुत अंदर गहरी तक नहीं गई होती है तो इट इज इजिली टू प्लक इट आउट लेकिन अगर वहीं पर आप अगर कैरेट uh, को निकालना चाहें या बहुत बड़े पेड़ हैं उसके तो पॉसिबल नहीं है तो दैट इज नॉट इजी टू टेक आउट क्योंकि इनके जो रूट्स हैं दे गो वेरी डीप इनटू द सॉइल और इन्हें वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है इट इज नॉट इजी एज इन दी फाइब्रस रूट सो दीज आर द मेन डिफरेंसेज बिटवीन दी टैप रूट एंड दी फाइब्रस रूट नाउ हेयर इज द पिक्चर और Uh, and I can show you the difference between tap and fibrous root. Here you can see, you can have a look. ये जो fibrous root है ये सीधे यहाँ पर base से बहुत सारी roots बाहर निकल रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी main stem, sorry main root नहीं है जबकि fibrous root में अगर आप ध्यान से देखें एक single long root है जो आगे निकल रही है और पतली पतली roots उस बे से और साइड से निकल रही है लेकिन main root एक आपको सामने नजर आ रही है जबकि फाइब्रस रूट में ऐसा कुछ नहीं है फाइब्रस रूट में बहुत सारी रूट जो है बेस से निकल रही हैं एंड देर इज नो मेन सिंगल लॉन्ग रूट सो इस पिक्चर से आई थिंक इट इज मच क्लियर टू यू बट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट डियर चिल्ड्रेन 
मेन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि चार हैं एब्जॉर्बन ट्रांसपोर्टेशन फिक्सेशन एंड स्टोरेज आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे इनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले फंक्शन जो रूट का है दैट इज एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं क्योंकि आपको भी पता है जैसे हमें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो रूट्स क्या करती हैं सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना तो रूट्स जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक उन्हें पहुंचाती हैं नेक्स्ट इज फिक्सेशन फिक्सेशन का मतलब है एक जगह पर फिक्स करना रूट्स क्या करती हैं प्लांट को सॉइल में फिक्स करती हैं और उसे सीधा खड़े रहने में मदद करती हैं अगर प्लांट की रूट नहीं होगी तो क्या वो सॉइल में सीधा खड़ा रह पाएगा बिल्कुल नहीं रह पाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का कि वो प्लांट्स को सॉइल में बिल्कुल फिक्स रखने में मदद करती हैं नेक्स्ट है स्टोरेज कुछ जो आपकी रूट्स होती हैं जैसे कि रेडिश मूली है गाजर है चुकंदर है इनकी रूट्स बहुत थिक होती हैं जो कि अपने अंदर प्लांट के लिए खाना स्टोर करके रखती हैं सो so, रूट्स जो हैं स्टोरेज का भी काम करती हैं और ऐसी रूट्स जो हम भी खा सकते हैं जैसे मूली गाजर टर्निप शलगम जिसको आप कहते हैं वो हम भी खा सकते हैं तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं एडिबल रूट्स मींस विच आर एडिबल विच कैन बी ईटन दे आर कॉल्ड एडिबल रूट्स तो ये सब जो है फंक्शन से रूट्स के एब्जॉर्बन ट्रांसपोर्टेशन फिक्सेशन एंड स्टोरेज नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट्स बैनियन ट्री की अगर हम बात करें तो बैनियन ट्री आप लोगों ने मैक्सिमम ने देखा होगा इट इज वेरी कॉमन इन प्लेन्स तो जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता जाता है जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट बैनियन ट्री की वो बहुत हैवी हो जाए शुरू हो जाती हैं तो उन्हें एक एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है तो इस सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए बैनियन की स्टेम की जो ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेज से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो रूट्स जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती हैं और जैसे वो ग्राउंड में पहुंचती हैं वो सॉइल में एंटर हो जाती हैं तो ये जो ब्रांचेस से जो रूट्स अराइज हुई ये जो रूट्स थी दे प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री नेक्स्ट अगर हम मेज की बात करें मक्की मक्की की जो स्टेम होती है वो बहुत ही पतली और लंबी होती है तो उसको सीधा खड़ा रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मक्की के प्लांट में हम देखें तो स्टेम का जो बेस होता है वहां से कुछ रूट्स निकलती हैं और वो सॉइल में फिक्स हो जाती हैं ताकि मक्की का जो प्लांट है मेज प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह सके ठीक है तो ये जो रूट्स निकले इन्होंने भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंग्रोव प्लांट की मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं अब आप सोचेंगे मार्शी एरियाज क्या होते हैं मार्शी मीन्स वाटर लॉग्ड एरियाज मतलब जहां पर बहुत सारी दलदल होती है वहां पर मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो करते हैं अब दलदल होने के कारण वहां की जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाती उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती तो फ्रेश एयर लेने के लिए वो सॉइल से थोड़ा सा बाहर निकल आती हैं और वहां से वो फ्रेश एयर लेती हैं तो ये जो सारी रूट्स हमने पढ़ी जो बैनियन में मेज में एंड मैंग्रोव में ये सारी ग्राउंड से ऊपर थी तो दे ऑल आर नोन एज एरियल रूट्स और मैंग्रोव की अगर हम स्पेशली बात करें तो मैंग्रोव प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं बिकॉज दे आर दे कम आउट ऑफ द सॉइल फॉर टू ब्रीद फ्रेश एयर सो दिस दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट्स इन बैनियन मेज एन मैंग्रोव प्लांट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और ये आप जब चैप्टर बार बार रीड करेंगे तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी तो गो थ्रू द चैप्टर टॉइस एंड लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर Thank you